Hello, everybody. Good evening. Hello, teacher. Okay. Very good. So you got you guys are ready? Ready to get started? <laughs> yes, I can. Okay, very good. So let's do the captura first. All right. So enciendan sus cámaras, right? Tomemos la captura. Okay, today is class number 11. Okay, let's do attendance now. Attendance. Eh, Albert Espinosa. Albert Espinosa. Eh, Ana Francisca García. Present teacher. Ana Vicky García. Present teacher. Francisco Javier Artiga. Present. Betsy Avalos. Present teacher. Okay. Betsy Marisol Flores. Present teacher. Okay. Cesar Adonai Martinez. Present. Claudia Janet Ramirez. Present. Claudia Victoria Ramos. Present. Dalida Antonia. Present teacher. Delmi Guadalupe. Present. Dinora Lisette Pineda. Dinora Lisette Pineda. Eh, Edwin Alberto Gómez. Ernesto Arturo García. Presente, teacher. Thank you. Félix Edgardo Escobar. <laughs> Félix Edgardo. Francisco Gerardo Ramírez. Gerson Elías Rodríguez. Present teacher. Elina Linares. Present teacher. Okay. Ileana Alvarado. Present teacher. Okay. Israel Antonio Torres. Present teacher. Jennifer Saray. Present. Jessica Elizabeth Rosales. Present. Okay. Uh, Joanna Beatriz. Joanna Beatriz. Jorge Jose Espinosa. Jose Carlos Rodriguez. Present teacher. Okay. Jose Isaías Portillo. Jose Isaías. Carla Patricia. Present teacher. Okay. María de Los Ángeles. Present teacher. Okay. Rosa Elizabeth Ortiz. Present teacher. And Santos Bolaños. Present. Okay. Um, Alguien que no llame. Yo, yo, Félix, me acabo de conectar. Ah, ok, sí. Ok, very good. Ok, let me open the, the job A for today. Ok, so we talked about... Uh, we talked about the frequency adverbs, right? Recuerdan? Estuvimos hablando de frequency adverbs. For example, um, we talked about what do you normally do? Okay. What do you usually do in the mornings? For example, you can say, I usually drink a coffee in the morning, right? Some people exercise in the morning, right? Routina. Every day they exercise. I always exercise in the morning. Okay. Some people, for example, they sometimes uh, sometimes eat pancakes for breakfast. Okay. Very good. So, el, ¿se recuerden que hicimos una actividad? Right. Hicimos una actividad donde este, estábamos hablando de 
eh, lo que hacemos frecuentemente, right? So aquí hay, está una actividad de speaking. What do you usually have for breakfast? Right? ¿Cómo pueden responder esto? What do you usually have for breakfast? ¿Cómo pueden responder esa pregunta? I usually have beans for breakfast. Okay, I usually have beans for breakfast. Um, ¿Qué más? What do you normally eat for breakfast? Mm, normally. Um, I usually study in the morning. Okay, I usually, you usually study in the mornings, okay? So, ¿qué es lo que comen para desayuno? What do you normally eat? What do you usually eat for breakfast? Mm. I, usually I usually eat dress uh -huh. for my breakfast. Okay, all right, very good. Uh, Ana, Ana Francisca, what do you usually eat for breakfast? Ana? I usually eat bread for breakfast. Ajá, pero ¿qué come? No me dijo qué come. <laughs> bread. Ah, bread, okay, very good, bread. Okay, excellent, very good. I usually have eggs and toast for breakfast. I seldom have cereal. I never, quiere decir never, zero, right? Cero porcentaje, zero, okay? Very good. So you can use these to express activities that you do on a regular basis, okay? And then we did another speaking. Estas las, las hicimos ayer, ¿se acuerdan? Algunas de estas actividades. Okay, describe your usual breakfast, right? ¿Qué es lo que tienes en el plato todos los días, normalmente? Right? ¿En qué consiste tu plato de desayuno? What do you usually have for breakfast? Okay? So, you can describe, for example, Ernesto, what do you usually have for breakfast? A microphone. I usually have coffee for breakfast with with uh, with sweet bread. Okay, very very good. Uh, that means what do you usually have for breakfast? Uh, I usually have uh, beans, cheese, and coffee. Okay, very good, very good. And uh, Claudia, Claudia Fernandez, what do you normally have for breakfast? I usually. Eat cereal and mm -hmm. milk. Okay, very good. You usually eat cereal, usually have cereal and meat. Okay, las personas que ingresaron ahorita después de tomar asistencia, no se preocupen. Recuerden que les está marcando el minuto por minuto de su asistencia en la reunión de Zoom. Ya vamos a pasar a asistencia otra vez en la, a, antes de terminar. Okay, very good. So, I can do questions, right? Ahora puedo preguntarle a alguien actividades que hace de frecuencia. Okay? Now, para hablar de actividades que una persona hace, necesito esto. Right? Necesito do or does. Okay? Necesito do and does y necesito WH question. Okay? Ya con esto yo puedo preguntar de actividades que hace la persona frecuentemente o de rutinas. Okay? For example, what do you usually eat for breakfast, right? Esa es la, con la, la pregunta que estábamos haciendo. What does she normally eat for lunch? Ah, ahora estoy preguntando de otra persona, right? So, el sujeto es el que va a determinar si uso do or does, okay? What do you normally do on the weekends, right? Tus actividades el fin, los fines de semana. Rutinas que haces el fin de semana. What do you normally do on the weekends? When does she usually get home? ¿A qué horas llega esa persona? Right? Rutinas que siempre llega a la misma hora de la casa, a la casa. Okay? What does she, when does she usually get home? What time do you normally start work? Okay? ¿Qué horas ingresas? Todos los días, right? Normally. So this is for what? For routines. 
rutinas. Okay? This is to talk about routines. All right? So, I have an activity here. Right? Esta la hicimos ayer también. Remember, we did different questions. Estamos preguntando de diferentes cosas. What do you usually eat for breakfast? What do you usually eat for lunch? What do you normally wear to work? Okay? Cosas que siempre me pongo al trabajo. El ropa, zapatos, right? For example, si yo voy al trabajo siempre con zapatos de vestir, right? I always wear dress shoes. Okay? I always, dress, I always wear dress shoes. Okay? ¿Se acuerdan el vocabulario de ropa? Right? Shoes, tie, suit. Okay? Tacones, ¿cómo se dice tacones for the women? High heels. High heels. High heels. High heels. Yes, very good. What do you normally wear at home? Right? What do you normally wear at home? What do you normally do at night? Okay? Aquí hay una rutina. ¿Cuál es tu rutina en las noches? What do you normally do at night? Okay? So you can say uh, maybe tal vez ves televisión una vez por semana. So you say I occasionally Occasionally, occasionally, I occasionally watch the news. El noticiero. I occasionally watch the news. Okay. Very good. Algo que hago todas las noches, right? Uh, I usually have English class. Okay. I usually have English class. Now, it's ya casi una rutina para ustedes, right? I usually have English class. All right. Very good. So, preguntas hasta acá? Questions? Remove right. makeup. Okay, questions. So, I have WH and then I have, tengo que usar un verbo auxiliar después, sea do or does. Okay? Very good. Okay, so we're going to do this activity. Vamos a hacer esta actividad. This, se la voy a explicar porque nos va a tomar bastante tiempo. Okay, here you have to find someone who does the same activities as you. Okay, tengo que encontrar a alguien que hace las mismas cosas que yo hago. Okay, escucharon? Alguien que hace las mismas rutinas que yo, que tiene las mismas, hace las mismas cosas que yo. Okay, so for example, aquí yo voy a terminar la oración. Voy a decir, uh, find someone who. Right? So, voy a escribir aquí, do you. Okay? Do you sometimes eat in a restaurant? Do you sometimes eat in a restaurant? Okay. So, le voy a pre preguntar a otra persona. Do you sometimes eat in a restaurant? Va a decir, ah, yes, I sometimes eat in a restaurant. Ah, tiene eso en común conmigo. Entonces, voy a poner el nombre aquí de la persona. Ah, Jose, okay. Uh, do you, uh, do you do, aquí tengo que cambiar la verdad porque estoy hablando de una a otra persona. Do you, do you do any sports or exercise? La persona va a decir, yes, I play soccer. Ah, yo también. I play soccer also, right? Yo tengo eso en común con la persona. Ah, okay. Eh, eh, Rodrigo, right? Right, very good. Y ahí yo, así voy a ir llenando las cosas que yo tengo en común con otra persona. Okay? For example, aquí voy a hacerle una pregunta. Do you? Do you go to the hairdresser? Do you go to the hairdresser once a month? Tal vez tú vas al salón para que te arreglan el pelo una vez por semana, por mes, perdón. Do you go to the hairdresser once a month? Una vez por mes. Y la persona dice, sí. Ah, ok, yo tengo en común con esa persona eso. Y voy a escribir el nombre de la persona. Ok. Do you understand? ¿Entienden? Esta actividad se llama Find Someone Who. Encuentren a alguien que 
tiene eso igual en común con ustedes. ¿Sí? ¿Questions? ¿Preguntas? La parte de more information, teacher, no se va a agregar nada. La parte de more information, por ejemplo, si me dice, eh, do you sometimes eat at a restaurant? Y me dice, yes, I go to eh, el Zócalo. Y yo digo, ah, también va. Es para agregar más información si la persona quiere. ¿verdad? Si ellos quieren da, decir, no solamente, yes, I go to a restaurant, sino que quieren decir, yes, I go to the Zócalo. Entonces ustedes pueden agregar más información. Por ejemplo, ¿verdad? Yo le pregunto aquí a otra persona y le pregunté a Rodrigo, do you, do you do any sports or exercise? Do you do any sports or exercise? Me dijo Rodrigo, yes, I play soccer. Ah, ok. Me dijo, play soccer. Okay. Entonces, cuando yo lea esto, yo voy a poder decir, yo, eh, perdón, yo voy a decir, Rodrigo y yo tenemos esto en común. Ok. Tienen que encontrar personas que hagan la misma rutina que ustedes. Ok. Very good. Pero ustedes tienen que preguntar. Tienen que hacer la pregunta. Ok. For example, right? Do you? Do you usually? Do you usually check your emails every day? Le pregunta a otra persona, ¿verdad? Y esa persona me dice, yes, I check my emails every day. Ah, me too. Yo también, me too. Ok, so yo voy a poner el nombre de esa persona. Ok, so yo y Pablo tenemos eso en común. Ok, very good. So tienen que hacer las preguntas. Do you? Recuerden que tienen que hacerlas en segunda persona, ¿verdad? Do you? Están hablando con otra persona. Ok, preguntas, questions. Eh, eh, no, no, lo único que voy a enviarles ahorita en WhatsApp es esta, esta, este recorte, esta, este diagram. Okay. Very good. Y ahí por ejemplo donde dice, never does any sport or exercise, sería do you... Do you never o do you never does? No, do you, do you never do? Do you never do? Uh, do you never do? Uh -huh. Do you never do any sports or exercise? All right, pero también la pueden cambiar. Es decir, do you do sports or exercise? También, you know? Do you do sports and exercise? Y él dice, yes, I play basketball. Ah, yo también, ok. Le voy a poner el nombre de George. Ok. Very good. So yo y George tenemos eso en común. Play, y le voy a poner aquí, more information, basketball. Ok. So la pueden hacer de diferentes formas, ¿va? La cosa es encontrar rutinas. Yo y esta persona tenemos esto en común. Todas las mañanas hacemos esto. ¿Ok? Right? Very good. ¿Ok? Pueden cambiar la pregunta, no necesariamente es, pero lo que pueden usar es esta, esta pista, ¿verdad? Por ejemplo, watch TV in the morning. Do you watch TV in the morning? Right. Do you watch TV in the mornings? Y la persona me dice, ah, sí, siempre veo el noticiero. I always watch the news. Ah, me too. Yo también. Ok, so voy a poner el nombre ahí de eh, Rosa. Por ok. Eh, I watch eh, Canal 33. Ah, all right. Yo también. I watch Canal 33. All right. You have to find information. Right. Esta, esta actividad es bastante comunicativa. You have to ask questions. All right. My recommendation. Mi recomendación es que hablen lo más posible que puedan en inglés solamente. ¿Ok? English. Try to speak in English as much as you can. ¿Ok? Questions? 
Let's go to groups, all right? Los grupos van a ser bastante grandes para que tengan eh, personas con quien hablar, ¿ok? So vamos a hacer grupos de cuatro o cinco. Voy a mandar la captura. Sí, voy a mandar esa, esa foto que está ahí. Pregunto primero. Okay. Hello. Se escucha. Rosa. Hello. Rosa. Ya miran la pantalla. Sí, sí. Yes. Ah, vaya. Yes. Vaya. vaya, entonces comienza escucha? usted. Sí, sí, escuchamos, Dinora. Usted comenzaría. Ok. okay. Eh, Rosa, you, do you... What do you do normally? Is that do at night? What do you do normally? Do at night? Vaya. Ese sería el que me Bueno, tendríamos que ir en orden, ¿va? El Sontai is in no. a restaurant. No, no es, no es necesario el orden. Vaya, entonces vaya. I normally at night is, um, I eat dinner and drink coffee, watch TV with family, and the Elevin Club. I can't bet. Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. Siguiente, next. Okay. Um, what do you usually eat for breakfast? I usually, usually in the morning eat cereal with me. Okay. Thank you. Okay. Ahora va you. Eh, sería I normally usted elija a, a cualquiera para preguntar. Ah, vaya. You are sería... Vicky. Okay. Okay. Voy a tratar. I usually eat in the morning. Um, I, I in 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 the morning. Sí. Okay, sí. Okay. Sí. Me, me había movido, me había movido. Okay, okay. Ah, Félix, ahora, en, ¿cuál es otra pregunta aparte? Por ejemplo, sería, do you Always wake early. Do you always que? Do you always wake up early? No te entendí lo último. Wake up early. Do you always wake up early? Después de always, no te entendí qué quiere decir lo demás. 
va, esa, do you always? Estoy preguntando, eh, ¿tú siempre? Ajá, eso sí, tú siempre, pero lo demás no, no te entendí. Wait, eh, waves, waves o paques, ¿qué es esto? Como despertar, levantarte. Oh, wake up, wake up, quiere decir. Ajá, wake, wake up. up. Ah, wake up. Early. ¿Y la otra? Wake up, ¿qué? Early. Temprano. Temprano. Ah, early. Erling. Ah. I wake up at the six o'clock. I verify the seven. Okay. Ahora, ¿quién pregunta? Yo pregunté ya otra vez. Yo, May. Pero no sé quiénes están participando. No, pregunten ustedes porque ya pregunté yo. Pero, ¿a quién? Si vos te damos una respuesta a cada uno. Ajá, pregunte y respondemos los tres. Do you check email every day? Um, repeat, repeat, please. Do you check email, email every day? Ah, check email. Um, yes, yes, I check email every day. ¿Pero cómo se llama el que acaba de hablar? Gerson. Gerson. Ay, perdón. Gerson. ¿Quién más? I, and I always check my email and my uh, social social network Vaya, ahora Félix que conteste la pregunta repita la pregunta no leí do you, do you check do you oh, okay. need to class sí. pero ¿cuál fue? ¿cuál? La de late to class. Ajá, do you, pero está bien, do you is. Do you is o do you? No, sería do you usually late to class. Ah, es que dice porque en el cuadrito está is usually. Is usually, ajá. Pero la pregunta más sería ¿Do you usually late to class? Uh -huh. Anna, do you no. usually late to class? Uh -huh. No, I don't. A persona, a segunda persona. Uh -huh. No, I don't. I always, I always, ¿Cómo sería? I always. Eh, Llego a tiempo, estoy a la hora. ¿Cómo sería? ¿Cómo quiere decir? No, I don't. O sea, nunca llevo tarde. Pero para ser? decir, siempre estoy a la hora. Always. 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 Arrive. I am. Arrive. I am. Uh, usually early to class. Ok. Thank you. Ok. Ahora pregunto yo. Así es. Ok. José. Hello. You never does any sport or exercise? Eh, yes, I do. I. Eh, sometimes I. I do no. I sometimes uh, play soccer. Okay. More information. <laughs> but <laughs> cartoons. I love cartoons. Cartoons, cartoons, cartoons. But, cartoon, 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 cartoon. but, but I, I watch no, I watch cartoons in my <laughs> cell phone and on Netflix, right? So I I. I watch cartoon uh, all time. <laughs> <laughs>
Ok. Es tú, Carla. The next. Check, yeah. you know, Could you uh, read the next? Mm -hmm. Do you buy buy clothes once a week? No. I don't buy clothes <laughs> no. once a week. <laughs> I can see. No. No. <laughs> no I... Bueno, Carla. Buy clothes. I buy clothes um, um, in a in three month, months. What is what? the uh -huh. what? what is what is the the word for that? Teacher, could you help me? Can you help me? Help the whip, please, please. I don't. I don't want to. I want you to 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 not not depend on me. Okay. Eh, what? Now look, what is I, it's I, like a big brother. <laughs> I don't want you to depend what on is, me. Okay, what is the, 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 the word for, for three months? Three months. The word, right? No. You, know, you can say, uh -huh, but you just say three months. Every three months. Every, oh, okay. every three Everything. months. Oh, okay. Mm -hmm. Yeah. Okay. Okay, now look, the thing is not answer and question and answer. No, I have to find someone that has the same activities. Yeah, yeah. Uh, the, the, the people uh, find the, the, the person who is, is the same with, with, mm -hmm. with them. Correct. Correct. The same answer. Yeah, mm -hmm. yeah it's the same answer. For, for the question, mm -hmm. uh, a person question and the and the other people they find the, the same answer. Okay, okay, good. Yeah, but Carla, could uh -huh, you Carla. read? La otra es, do you is usually late to class? La última. Ok, very good. Now, look. ¿Qué tienen en común con otra persona en cuanto a rutinas? Um, uh, me permítanme. ¿Encontraron algo en común en cuanto a rutinas? Sí. Sí. Okay. ¿Y restaura? ¿A veces ir a restaurante? Ok. We sometimes. So you say we sometimes. Nosotros siempre. Eh, algunas veces. Right? So we say uh -huh. we eh, sometimes go to a restaurant. Mm -hmm. Me never uh, does any sport on exercise uh, con Dalida. Okay. okay, very good. A veces no, no hacemos deportes ni ejercicios. Okay, so le voy, le voy a decir una forma que pueden decir, ¿verdad? Right? Okay. So okay. primero pones el nombre de Dalia, da, eh, Dalida. Dalida okay. and I. Dalida and I. Never exercise. No. Okay. Ahí está. Entonces pongo el nombre de la persona y el sujeto I, right? For example, Jessica and I always drink coffee in the morning. Right? Para reportar lo que tenemos en común, right? Primero tienen que encontrar esas cosas en común, right? Ya que encontraron okay. las cosas, ¿cómo pueden reportar eso? Puede, puedo decir Jessica and I Always drink coffee in the morning. Okay. Mm -hmm. Dalia and I never exercise. Okay. Okay. All right. Very good. So Bessie is Dalida is Chetem check um their emo small a very thin. I see. Betsy and Dalida. Ajá, chequeamos los correos todos los días. Ah, ¿cómo se dice correo en inglés? How do you say in English? Mail. Small. The small. Is no, it's small es pequeño. Mail. <laughs> it's... E mail. It. Ah, smell. E, no, smell, no, smell es olor. 
Ay. <risa> y email. 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 Son, solo la, la letra I enfrente y ah. después email. Oh, okay. Email. Email. Okay. Está, están como confundiendo muchos sonidos. ¿verdad? Emails. Ajá. Email, pero ustedes piensan, ah, tal vez dijo smell. No, smell es olor. <risa> email. 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 Uh -huh. so tienen que, lo que tienen que hacer es afinar un poco más su oído en inglés. ¿Ok? Uh -huh. Esos sonidos, lo que puede hacer empezando básico es el alfabeto, el alfabeto, los lo sonidos, la fonética del alfabeto. Basic. Ahí pueden empezar. Uh -huh. okay. ok. Ok. Está bien. Does she buy? Does she buy clothes once a week? Y le pregunto a ella. Y ocupamos el dos. Y, y entonces si sí le ponemos la S, dos she buys. Dos she buys. Sí, acá me lo pego. Ok, very good. ¿Encontraron algo en común con otra persona? Sí. sí. Ok. All right, so, para reportar eso, yo voy a decir, por ejemplo, um, Ernesto and I drink coffee in the morning. Okay. O por ejemplo, Betsy and I always check our emails. Okay. Entonces pongo el nombre de la persona primero y después me pongo yo, right? Eso digo, Claudia and I buy clothes once a week. Right? Yes. O si fuera en negativo, por ejemplo, Claudia and I don't buy clothes once a week. Okay. Mm. All right. So, entonces ahora piensen cómo van a reportar eso que tienen en común. Okay. How are you going to How are you going to share that? Okay. Sí. Sí, porque como estamos con el do y con el do son son respuestas de yes no question. Mm -hmm. Correct, correct. So ya que tengo algo en común con una persona, ¿cómo voy a reportar eso, right? Por ejemplo, decime, Ernesto, ¿qué tienes en común con otra persona de lo que encontraron? Eh, pues, Bessie, Claudia y I never buy clothes once a week. Ok, very good. O sea, we, uh -huh. we, o sea, we, we, uh, we yeah, that, that's good, know, that's good. We don't know buy clothes. We buy don't, clothes. we don't we buy, don't buy clothes. clothes. Ok, very good. Puedes usar allí, we don't buy clothes o we never buy clothes, porque ambos son negativos. Sí. Es que la, en realidad nosotros no estábamos con el yes no question, sino que, por ejemplo, si decían, por ejemplo, el, uh -huh. el, 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 el frequency advert, lo ocupábamos, uh -huh. por ejemplo, si decía, do you sometimes eat in a restaurant, uh -huh. empezamos cada uno, I never eat in a restaurant. Ah, está bien. I, I, y cada yeah. quien estaba ocupando un diferente adverbio de frecuencia. Uh -huh. That's fine. Perfect. That's fine. Right? Pueden usar el frequency adverb. No problem. Uh -huh. La cosa es encontrar algo que tenemos en común. Okay? All right. Finish up. We have only five minutes. Okay? Five minutes. Okay. Five minutes. Okay. Hello. Hello. Encontraron yeah. algunas cosas en común? All right, very good. So, ¿cómo puedo reportar esto? Right? Digamos que si es solo yo, eh, otra persona y yo, so puedo decir, por ejemplo, eh, Santos and I always drink coffee in the morning. Right? Entonces, esa es una forma de reportar, ¿verdad? Lo que tenemos en común. Santos and I always drink coffee in the morning. Right? Or maybe tal vez tengo algo en común con Delmi. And I say, Delmi and I always watch the news in the morning. Okay? So, entonces pongo el nombre de la persona y después me pongo yo, ¿verdad? El sujeto I. And then, uso un frequency adverb. Para explicar, right? Jose and I always play soccer on the weekends. Right? 
Entonces, ¿cómo puede reportar? ¿Qué tienen en común ahí, Santos? Es en que normalmente no lo sería a eh, todos. We, puedes usar we ahí porque te estás incluyendo a ti. We, we. Uh -huh. no todas. Uh -huh. We, uh, I, I don't. Uh, no, no, no. Sería boy. Estás está usando uh -huh. we y estás usando I. I. Uh -huh. We, nosotros qué? ¿Y cómo we? es la cor? We. Uh -huh. Ay, Ahora, no vale, let's, <risa> la estructura es la siguiente, escucha, we, uh -huh. me voy a incluir, lo voy a incluir a ustedes aquí como si todos tomáramos café en la mañana. We always uh -huh. drink coffee in the morning. ¿Escuchaste? Uh -huh. We, uh -huh. y después uso el frequency adverb, we always uh -huh. drink coffee in the morning. Uh -huh. okay. Entonces sería we. We never buy uh -huh. uh, in the clothes in the week. Uh -huh. Weekend. No sé si. Weekend. <laughs> Weekend. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Sí, yeah. Week. Uh -huh. Very good. Uh -huh. Try to focus in English, Santo. Trata de no traducir. Right? Yo, yo les hablo español por necesidad. Uh -huh. right? Pero ustedes traten de think in English. Okay, tell me, uh -huh. what do you have in common? ¿Qué tienes en común ahí con alguien? Jose, Isaías, and I don't sign play football. Okay, don't play football. Okay. Very good, Jose. What do you play have Play football, in teacher. Okay, and I sometimes play Some, football. Ah, sometimes, sometimes play sometimes. football. Okay. okay, Jose, what do you have in common? Uh, Jorge and I sometimes eat uh, in KFC restaurant. Ah, very good, very good. Okay, excellent. Uh, Jose, Jorge, Jose, are you there? <laughs> okay, so ¿qué tienes en común? ¿Cómo puedes reportar ahí? Uh... Bolaños and I uh -huh. uh, sometimes chat online. Very day. good. Very good. Excellent. Very good. Okay. Okay. Very good. So, tal vez todos nosotros, ¿qué tenemos en común? We always study English at night. Right? Eso es algo que tengo en común con ustedes, right? We always study English at night. Okay. Very good. All right. Vamos a regresar a la sesión. All right. Okay. okay. Very good. So, la actividad era encontrar cosas en común. Okay. ¿Qué tengo en común con otra persona? All right. So, what I can do. Okay. Algo que puede hacer es reportar qué tengo en común con otra persona. Right? For example, I'm going to say Victor and I. Right? Primero tengo que poner el Victor, después mi, me tengo que nombrar a mí. Victor and I always drink coffee in the morning. En las mañanas, plural. Okay? Do you see? I have the subject of the sentence. ¿Cuál es, cuál es el subject? Victor and I. Subject of the sentence, right? Always is the adverb, right? El frequency adverb. ¿Se acuerdan que aprendimos? Frequency adverb. Okay. Ese sería el frequency adverb. Okay. El verbo normal, el verbo de la oración es drink. Okay. Drink. So this is going to be the verb. Okay. Y lo demás es el complemento. Right. Yo estoy reportando lo que tengo en común con otra persona. Right. Victor and I always drink coffee in the morning. Okay. Pero como llegué aquí, tenía que preguntarle primero a Victor, ¿verdad? Do you drink 
or do you always drink coffee in the mornings? Right? Yo tenía que llegar ahí como preguntándole primero, ¿verdad? Do you always drink coffee in the mornings, Victor? Aquí no hay nadie que se llama Victor. ¿verdad? Do you always drink coffee in the morning, Victor? Yes, I do. Me dice, ¿verdad? Y me responde en positivo, right? Yes, I do. Entonces yo tengo eso en común con él, right? Yo voy a anotar ahí con Victor. Uh, Victor and I always drink coffee in the morning. Very good. Otro ejemplo, right? For example, I can say, uh, tal vez tengo el común con todo el grupo, right? Con todo el grupo. So, como me estoy incluyendo en ese grupo, tengo que usar we, right? We. We always check our emails in the morning. Right? Esto es algo que tengo en común con el grupo aquí, right? Todos tenemos esto en común. Right? So, aquí está el subject. Right? El frequency adverb de los, de los que aprendimos esta semana. Check sería el verbo. And then, todo esto es el complemento. Ok. Very good. Questions? Questions? Okay, very good. So, ¿qué tienen en común con otra persona? Let's see. All right. Eh, use the chat. Ahora hemos usado bastante el chat, ¿verdad? Pero es eh, bueno porque ustedes pueden escribir. All right, very good. So, tell me. ¿Qué encontraron en común con otra persona? So, go ahead and put it on the chat. Okay, very good. So Cesar dice, we always chat on, online. Okay, very good. So eso es lo que encontraste de tu grupo, ¿verdad? Very good. Excellent. Maria, she says, Felix, Elina, and I do exercises. Okay, very good. Okay, excellent. Joanna, And I always check our emails in the morning. Very good, Jose. Uh -huh. Ileana, we always chat online every day. Excellent. Uh, Israel, Carla, and I always wake up early. Ah, okay. Very good. Francisco says, we sometimes okay. eat in a restaurant. Very good. We usually sometimes, I eat in a dos frequency adverbs. Uh, Jessica, solo puedes usar uno, ¿verdad? ¿no? We usually sometimes eat in a restaurant. Uh, Claudia, we always blank day email ender. No, eso no lo entendí, Claudia. Yo que ahorita lo estoy corrigiendo. Okay. All right, very good. Uh, El Eliana, we never watch TV in the morning. Very good. Carla and I watch cartoons in the morning. Ah, very good, very good, Cesar. Betsy, Claudia, and I never buy clothes once a week. Very good, Ernesto. Jose and I always check emails every day. Very good. Jose, Isaias, and I sometimes play football. Very good, tell me. Very good. We never buy clothes once a week. Eso ya la leímos. Eh, María, we check emails on social networks. So ahí solo agregarle, eh, María, un frequency adverb, right? Eh, we always, we never, we sometimes. Okay, very good. Ana Francisca, we never late to class. Um, so aquí lo que puedes agregarle, Ana, es un verbo. We never y después ponerle un verbo. You can say come. 
right? We never come late to class. Nunca venimos tarde a la clase. We never come late to class. Francisco and I usually eat cereal in the morning. Very good, very good, Rosa. Okay, very good. So I want to show you now uh, something that you can do also, right? So, ¿qué le puedo enseñar? No, no es este, pero no. Es este. Okay. ¿Pueden ver estos cuadritos acá? Sí. 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 Okay. So, si ustedes ven aquí los cuadritos, tengo varios complementos. For example, go cycling. Check email. Go on holiday. Right? So, ¿cómo puedo hacer una pregunta? Eh, preguntándole a esta persona si hace, si hace esto normalmente. So, I'm going to say, do you? Do, do you, you usually go? Teacher. Uh -huh. I, I only can watch the the audio a document, right? Is uh -huh. uh -huh. no, por eso les decía si podían ver estos cuadritos. <laughs> Creo que se quedaron en otro. Okay. Ahora sí. Yeah, yeah. yeah. Okay. Ahora dice, look, go cycling, check email, go on holiday. Okay. Y aquí hay varias otras cosas, right? Go go to bed late. Ay, hagamos una pregunta con esta. Go to bed late. So yo quiero ver si esta persona hace esto frecuentemente. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo puedo preguntar? You go to the bed late. También puedo agregarle un frequency adverb, right? Do you usually? Do you usually go mm -hmm. to bed late? Very good. Do you usually go to bed late, right? Always. También puede ser always. Uh -huh. Ahí depende, never. ¿verdad? Never, sometimes. Allí voy cambiando el significado de la pregunta con el frequency adverb, right? Uh, for example, veamos otra. Go on holiday, right? Go on holiday. Eh, ir en vacaciones. Do you sometimes go on holiday? Right? Solo que le voy a poner plural, holidays. Plural. Do you usually go on holidays? Yes, I do. Okay. I go to eh, Costa del Sol. Ah, me too. Ah, yo también. Tengo algo en común con usted. Okay. Y yo, y yo ahora tomo nota de eso. Eh, for example, do you do housework? A hacer trabajo de casa. Do you housework? Ajá. Ahora, ¿cómo puedo preguntar? Yo quiero saber si esta persona hace trabajo de casa. Do you do? Do you do, do, you do, do you housework? Do you, se les do está you olvidando do. el frequency adverb, ¿verdad? Right? Agréguenle solamente el frequency adverb. Do you usually do housework? Yes, very good. Ahí está. Do you usually do housework? Mm -hmm. Very good. Excellent. Very good. Now, a esta pregunta, ¿qué le puedo agregar? Right? For example, um, do you sometimes go on holidays? Uh, tomemos esta. Do you usually do housework? Y ahora puede poner una expresión de tiempo. Al final, Every ¿verdad? day. Every day. Uh -huh. Every Correct. day. Correct. Every day, right? I can say every day. Every day. Eh, una vez a la semana, ¿cómo se dice una vez a la semana? Once week. Once a week. Once a week. Once a week. Mm -hmm. once a week. Very good. Do you usually do housework once a week? Once a week. Okay. Yes. Very good. Very good. Excellent. Ok, preguntas. Eh, ya no tuvimos tiempo de hacer esta actividad, la podemos hacer mañana. Ok. Para, para hacer preguntas y hacer todo lo demás, ¿verdad? Agregarle el frequency adverb. ¿Ok? All right. ¿Preguntas? ¿Questions? Ok. Very good. Ajá. Podemos usar el how often. Sí. Ta, ta, eh, sí, pero ya no es esta estructura, ¿verdad? Ya no es... Eh, pero sí... Eh, 
si preguntamos how often va, va a forzar a la persona que use un frequency adverb. Pero como respuesta. Como respuesta. Uh -huh. How often do you drink coffee? I drink coffee once a week. Uh -huh. I usually drink coffee once a week. Ok. Teacher. ¿Cómo se dice yo en, como que atiendo pacientes o, o dispenso medicamentos? Mm. Dispenso. Bueno, ahí me está, me está hablando lo que hace en rutina todos los días. Ajá, en rutina. Ajá. Ok, entonces usted dice, I always. Decir? Si es algo que siempre hace, I always. Ajá, Ajá, pero tendría que decir yo, este, el, este, como que despacho medicamento o entrego medicamento o dispenso medicamento. Ok, you can say distribute. Ok, I, I always distribute medication. Distribute medication. Ah, medication. No es necesario decir a pacientes o así, no. Sí, oh. claro, se, se le puede agregar un complemento. I always distribute medication to patients. Okay. Okay. All right, very good. Okay, let's do attendance. Uh, Alberto Espinosa. Ana Francisca. Present teacher. Ana Vicky Garcia. Present teacher. Francisco Javier Artiga. Present. Uh, Betsy Avalos. Betsy Avalos. Betsy Marisol Present. Flores. Thank you, thank you, Betsy. Ahora tengo la uh, otra Betsy, sería Betsy Marisol Flores. Present, teacher. Ok, César Adonai Martínez. Present. Claudia Jeanette Ramírez. Present. Claudia Victoria Ramos. Present. Dalida Antonia. Present. Dalida. Ok. Delmi Guadalupe. Present. Dinora Lisepi. Tinora Lisette Pineda. Present. Sí, ahí está. Edwin Alberto Gómez. Edwin Alberto Gómez. Ernesto Arturo García. Presente, teacher. Félix Edgardo Escobar. Presente, teacher. Eh, Francisco Gerardo Ramírez. Gerson Elías Rodríguez. Presente, teacher. Ok. Eliana Linares. Presente, profesor. Okay. Eh, Iliana Alvarado. Present teacher. Israel Antonio. Present teacher. Jennifer Saray. Present. Jessica Elizabeth Rosales. Present. Joana Beatriz Navarro. Present teacher. Okay. José Carlos Rodríguez. Present teacher. Okay. José Isaías Portillo. Present teacher. Okay. ok, very good. Eh, José Isaías Portillo Ramos, ya, ok, perdón, ya te di. Eh, Carlos Patricia, eh, perdón, Carla Patricia. Mm. Carla Patricia. <risa> Carla, yes, present teacher. <risa> perdón. María de Los Ángeles. Present teacher. Rosa Elizabeth Ortiz. Present teacher. En San Santos Bolaños. Ok, very good guys. Ok, so continue working. Todos estos Creo temas. No eh, Jorge. Sí, Jorge. Ok. Jorge José Espinosa. Sí, correcto. Ok. Muy gracias. Ok, very good. So todos estos temas los estoy sacando en la plataforma, no hay nada nuevo, ¿verdad? La cosa es que en la plataforma le dan una introducción y yo trato de expander esos temas, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se aplican ya hablando. Okay. All right, very good. So I'll see you tomorrow. Uh, continue working on section four and section five in the test. See you tomorrow. Okay, okay see you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow.